வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெல்த்தில் எயிட் சாப்டருக்கான குயிக் ரிவிஷன் டூ மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு ஆறு கொஸ்டின் சிலர் கேட்குறீங்க சார் ஒரு பத்து கொஸ்டினாவது போடுங்க சார்னு கேட்குறீங்க சி அதில் கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் எனக்கு மேட்ரு இல்லை அது முக்கியமாக இல்லையாங்கிறது மட்டும்தான் நான் எடுத்துப்பேன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ யூ டோன்ட் லுக் ஃபார் நம்பர்ஸ் பெட்டர் யூ ஸ்டடி த கொஸ்டின்ஸ் விச் வி ஆர் பாயிண்டிங் அவுட் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி தானுங்களா சர்ஃபேஸ் பேரியருங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸுடைய கட்டுப்பாட்டிலேருந்து வந்துடுச்சு அப்படின்னா அது உடனே அந்த மெட்டலை விட்டு வெளியே வர்றது இல்லை அது அங்கே தான் இருக்குது அப்போ அது வந்து ஒரு பேரியர் அதை கட்டுப்படுத்தி வைக்க இல்லையா அந்த பேரியருக்குரிய வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே அப்படி சொல்கிறோம் சர்ஃபேஸ் பேரியர் இது எப்படி ஆரம்பிக்கணும் பொட்டென்ஷியல் பேரியர் விச் ப்ரிவென்ஸ் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் லீவிங் த மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் சர்ஃபேஸ் பேரியர் இதான் நீங்கள் எழுதணும் ரெண்டு வரி தான் ரைட் இந்த பொட்டென்ஷியல் பேரியர் விச் ப்ரிவென்ஸ் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் லீவிங் த மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் சர்ஃபேஸ் பேரியர் ஒன்று ரெண்டாவது அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் வரணும்னா அதையும் மீறி நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கணும்ல அந்த எனர்ஜி தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் கொஸ்டின் மினிமம் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃபார் அன் எலக்ட்ரான் டு ரிமூவ் ஃப்ரம் த மெட்டல் இஸ் கால்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இதனுடைய யூனிட் வந்து எலக்ட்ரான் ரெண்டு கொஸ்டின் ஆகிடுச்சா மூணாவது வாட் இஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு கேட்பாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது கேத்தோடு இது ஆனோடு இந்த ஒரு பேட்ரியில் ஒரு கேல்வனோமீட்டரோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் கேத்தோடில் ஏதாவது ரேடியேஷன் பட்டா இதிலேருந்து எலக்ட்ரான் வரும் அதன் மூலமாக இதில் ஒரு கரண்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டுங்கிறது என்ன ஃபினாமினன் ஆஃப் லிபரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் வென் இட் இஸ் இலுமினேட்டட் பை அ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஆஃப் சூட்டபிள் வேவ் லென்த் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி சரியான வேவ் லென்த் உள்ள அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் படும்போது ஒரு மெட்டல்லேருந்து எலக்ட்ரான் வெளியே வருது இல்லையா அதுதான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்டர் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வித் சூட்டபிள் வேவ் லென்த் இஸ் கால்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நாலாவது பாருங்கள் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவும் ஞாபகிச்சிக்காங்க இவி ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் இதில் தான் அந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் ரைட்டா இப்போ நீங்கள் எப்படி எழுதணும் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கிவன் டு த ஆனோட் ஃபார் விச் த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பிகம் ஜீரோ எந்த நெகட்டிவ் வோல்டேஜில் ஃபோட்டோ கரண்ட் ஜீரோ ஆகுதோ அந்த கரண்ட் அந்த வோல்டேஜை நம்ம வந்து ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் நியாயமாக இங்கே வரும் ஆனோட நோக்கி இப்போ நீங்கள் இந்த வோல்டேஜை மாற்றி இதுக்கு நம்ம வந்து நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கொடுக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரானை அது வர விடாமல் ஸ்டாப் பண்ணும் சரியா அந்த மினிமம் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலை ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்கிறோம் இன்னும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் த மினிமம் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கிவன் டு த ஆனோட் ஃபார் ஸ்டாப்பிங் த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் த ஃபோட்டோ கரண்ட் ஜீரோ இஸ் கால்டு என்னது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இந்த பிரேக்கிங் ரேடியேஷன் ஆர் பிரம்ஸ்ட்ராங் ரேடியேஷன்னா என்ன இது வந்து எக்ஸ்ரேயில் நம்ம படிக்கிறது ரைட்டா ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் பீம் இதுதான் அதுன்னு வைங்களேன் இது ஒரு மெட்டல் டார்கெட்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது எக்ஸ்ரேஸ் கிடைக்கும் இது நமக்கு தெரியும் இந்த எலக்ட்ரான் பீம் ரொம்ப டீப்பாக ஒரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே போகும்போது அதனுடைய வேகம் படிப்படியாக குறையும் அப்படி குறையிறதுனால உருவாகிற ரேடியேஷன் எப்படி சொல்கிறோம் அப்போது த டீசலரேட்டிங் எலக்ட்ரான் வில் ப்ரொடியூஸ் த ரேடியேஷன் தட் இஸ் நோன் அஸ் பிரேக்கிங் ரேடியேஷன் அப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் பெனட்ரேட்ஸ் டீப் இன் டு த நியூக்ளியஸ் இட் மே ஆசலரேட் ஆர் டீசலரேட் வென் தே ஆசலரேட் தே ப்ரொடியூஸ் அ ரேடியேஷன் நோனஸ் ஃப்ரெம்ஸ்டெல்லாம் ரேடியேஷன் ரைட்டுங்களா ஆறாவது டிவைன் ஹண்ட் ஃபார்முலா ஃபார்முலா மட்டும் எழுதுங்க இது கட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அதே எக்ஸ்ரேஸ்லே தான் இது எப்படி எழுதணும் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை வி இன்டு ஆம் ஸ்ட்ராங் அவ்வளோதான் அந்த கட் ஆஃப் வேவ் லென்த் லேம்டா நாட் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலாவே எழுதி வச்சுருங்க போதும் இப்போ இந்த ஆறு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக படிங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச்